Muy buenas tardes, amigos. Los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, los valientes no asesinan. Eh, este tema eh, viene a colación con una expresión atribuida al poeta y político liberal Guillermo Prieto Padillo, eh, Pradillo, al salvar al presidente Benito Juárez de ser eh, fusilado por las tropas conservadoras al mando del de, eh, general Antonio Landa, que habían, eh, debían fungir como escolta personal del presidente Juárez. Eh, a lo mejor en esto se hacen, eh, se revuelven un poco, pero una vez que escuchen la historia van a entender el por qué. El eh, 19 de enero de eh, 1858, el licenciado Benito Juárez García se había convertido en presidente constitucional de la República de acuerdo a lo estipulado por el texto constitucional eh, federal de 1857, que establecía que tras la renuncia, traición, enfermedad o muerte del presidente eh, legítimo de la República, era el titular de la Suprema Corte de Justicia quien debía ocupar la primera magistratura de la nación. Así pues, eh, como el general Ignacio Comunfort había traicionado a la Constitución al pasarse al bando conservador el 17 de diciembre de 1857, es a don Benito al que un mes después, el 19 de enero, le toca ocupar la presidencia de la República por ser él el presidente del Supremo Tribunal de la Nación. Sin embargo, eh, don Benito no tuvo tiempo de instalarse en el Palacio Nacional, ya que la Ciudad de México estaba ocupada por las tropas conservadoras que apoyaban al general Félix Zuluaga. Entonces, don Benito y su gabinete se vieron obligados a emigrar de la capital del país, realizando un largo y penoso periplo por eh, toda la República. Es el primero de marzo de 1858 cuando don Benito y su comitiva llegan a la ciudad de Guadalajara donde instalan el eh, gobierno federal convirtiendo a la capital jalisciense en capital de la República Mexicana. Mientras tanto, eh, las tropas liberales al mando del general Jesús González Ortega son, eh, eh, no, del de, de general Mariano Escobedo, son derrotadas por eh, las tropas conservadoras que estaban bajo el mando del general Luis Gonzaga Osoyo en Salamanca, Guanajuato. Al enterarse de la, de, eh, de la derrota de las tropas liberales en Guanajuato, el coronel Antonio Landa, encargado de la escolta de seguridad para don Benito Juárez, decide traicionarlo, aprenderlo y fusilarlo para así brindarle su apoyo al general Félix Zuluaga, pues se pensaba que la causa liberal estaba perdida. Es por esta razón que al salir del despacho presidencial, eh, Antonio Landa eh, se pasa al bando conservador con toda su escolta y encañona a Don Benito, quien permanece sereno e impasible como él era, como un roble, pero no sabemos si en su interior eh, experimentaba algún tipo de miedo. En ese momento, eh, Don Guillermo Prieto Pradillo, su ministro de Hacienda, se dirigía al despacho presidencial llevando unos documentos los eh, mismos que requerían la revisión y la firma de don Benito. Por lo tanto, se quedó estoico al ver lo que estaba pasando y sin pensarlo se pone delante de don Benito y el pelotón de fusilamiento prácticamente sirviendo como escudo hacia su cuerpo. 
inmediatamente eh, don Guillermo lanza una envalentonada frase que deja mudo al pelotón de fusilamiento. Abajo esos fusiles, señores, los valientes no asesinan. Si están sedientos de sangre, los conmino a que se beban la mía. Les sobran armas y les faltan pantalones. Inmediatamente lo, el pelotón de fusilamiento queda eh, con estupor al oír las estoicas palabras de Prieto y se retiran de la estancia presencial sin hacer nada. Don Benito y Don Guillermo quedan en estado de shock y al salir de él se abrazan mutuamente derramando eh, unas cuantas lágrimas por la emoción. Una vez tranquilizados, Don Benito le dice a Prieto, Don Guillermo, usted no solo ha salvado la integridad y la vida del presidente de la república, sino también a la república entera. Muy bien amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi correo electrónico jjvl1957 arroba .com. No se olviden de darle dedito de arriba si es que les gustó el video, suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen los videos que estaré subiendo cada semana. Me pueden leer todos los viernes en los diarios digitales La Otra Plana de Torreón, Coahuila y Durango y en la revista cultural Verdades Guanajuato en Guanajuato Capital. Muchas gracias y hasta la próxima semana.